వెల్కమ్ టు హెల్దీ అండ్ టేస్టీ న్యూట్రిషన్ పరంగా కానీ టేస్ట్ పరంగా కానీ ఎక్కడ తగ్గకుండా చక్కగా మంచి మంచి కాంబినేషన్స్ చూస్తున్నాము డిఫరెంట్ ప్రొసీజర్స్ని ఎలా ఫాలో అవ్వచ్చో తెలుసుకుంటున్నాము అండ్ వాటి ద్వారా ఎలాంటి న్యూట్రిషన్ వస్తుందో కూడా తెలుసుకుంటున్నాం కదా సో చక్కగా మీరు అందరూ కూడా ఫాలో అయిపోతుండండి ఇవాళ రెసిపీస్ ఏంటో కూడా తెలుసుకుని స్టార్ట్ చేసేద్దాం హాయ్ గౌరీ హాయ్ మంది స్టార్ట్ చేద్దామా ఏం చేస్తున్నాం ఫస్ట్ రెసిపీ చక్కటి పులుసు చేసుకోబోతున్నాం ఓకే కాకపోతే పులుసులో మేజర్ గా మనకు కావాల్సింది ముక్కలు కదా మంచి మంచి వెజిటబుల్స్ మనం చూస్ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఇప్పుడు కూడా కానీ కొన్ని ఏంటంటే కర్ణాటకలో మనం చూస్తూ ఉంటాము ఆకూరలతో కూడా స్పెషల్ గా బసరు అనుకుంటూ చేసుకుంటూ ఉంటారు అలా మనం ఆకూరలు తీసుకుని ఓకే దాంతో పాటు సోయా కూడా ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకుంటూ ఆకూరలు సోయా పులుసు చేసుకోవచ్చు సోయా అంటే ఇన్ విచ్ ఫామ్ సోయా చంక్స్ మనం వేసుకుంటున్నాం పుల్స్ లో బాగుంటుంది బికాస్ బాగా మరిగినప్పుడు మంచి ప్రోటీన్స్ అని చెప్పేసి మనం అంటే ఇస్తూ ఉంటాం కానీ ఆ టేస్ట్ చాలా మందికి నచ్చదు జస్ట్ కొంచెం ఏదో డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అలా పుల్స్ లాగా అయితే మాత్రం చక్కగా పులుపు అందు తీసేసుకుని స్పైస్ అంత తీసేసుకుంటుంది డిఫరెంట్ టేస్ట్ బాగుంది డిఫరెంట్ గా ఉంది ఎప్పుడు కూడా మనం కూరగాయ ముక్కల్ని అన్నట్టు ముక్కల పులుసు పెట్టుకుంటూ ఉంటాం కానీ ఆకూరలు కూడా వాడచ్చు అన్నది బాగుంది సరే స్టార్ట్ చేద్దాం తీసుకోసం ఓకే సైమన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ సో పులుసు కావాల్సిన బేసిక్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి దాంతో పాటు ఎక్స్ట్రాగా కూడా కొన్ని ఉన్నాయి కొబ్బరి అండ్ మిరియాలు మంచి గారి అంటే బాగుంటుంది మామూలుగా పులుసు అంటే మనం ఇక్కడ అంటే ఆ థిక్నెస్ ఇవ్వడానికి మనకు అది బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది సో సోయా చాంగ్స్ అండ్ ఎస్ అంటే గోంగూర పాలకూర ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం తెచ్చుకున్నాము కొంచెం పులుపు అది మనకి గోంగూరు నుంచి వచ్చినప్పటికీ కూడా మనకి డెఫినెట్లీ మిగతా ఆకూరలు కూడా కంబైన్ చేసుకున్నాం నో ప్రాబ్లం సరే అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాము సో ఫస్ట్ హీట్ ఎక్కింది కాబట్టి ఓకే సో ముందుగా అయితే ఒకసారి వాటర్ వేసి పెట్టేసుకున్నాం అంటే కొంచెం నాని పెట్టి వేసామంటే ఇంకొంచెం బాగా అబ్జార్బ్ చేస్తుంది ఓకే ఇలాంటి పులుసులో మనం యాక్చువల్లీ కొబ్బరి నూనె కూడా వేసుకోవచ్చు ఇంకా బాగుంటుంది సో నూనె వేసేసాను జీలకర్ర వేసేస్తున్నాను చాలా మంది కొబ్బరి నూనె అంటే అబ్బో అసలు మొత్తం టేస్ట్ మార్చేస్తుందని భయపడిపోతారు కానీ నిజంగా అన్ని రకాల ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసి మనం వంట పూర్తి అయ్యే టైంకి మిగిలేది చాలా తక్కువ ఫ్లేవరే కదా వెల్లుల్లిపాయలు కొంచెం ఎక్కువగానే వేసుకుంటున్నాము పులుసు కదా మరిగినప్పుడు బాగుంటుంది టేస్ట్ ఓకే కొంచెం వేగాలి మనకి వెల్లుల్లిపాయలు అవి బాగా వేగాక వెల్లుల్లిపాయలో ఇలాగా హోల్ గా వేసేసుకుంటే మరిగినప్పుడు మంచి బాగా వస్తుంది ఈవెన్ వాటికి కూడా చాలా మంచి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అందుకని మనం ముందే ఒకసారి ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి సో మిరియాలు హోల్ గానే వేసేస్తున్నాను నేను ఉల్లిపాయ ముక్కలు సో ఆకూరలు ఒకసారి మనం షార్ట్ అయి చేసేసుకున్నాము పచ్చదనం తెలియకుండా చెప్తున్నా కాకపోతే గోంగూర లాంటిది కూడా ఎక్కువగా ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటున్నాం అనుకుంటే గనక చింతపండు గుజ్జు విషయంలో కాస్త చూసి వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఉప్పు వేస్తున్నాను బికాస్ కొంచెం మగ్గుతుంది కదా ఎంతైనా మనకి గోంగూర నుంచి తెలియకుండా మంచి పులిపే వస్తుంది కాబట్టి కొంచెం కారం కూడా వేసేస్తాను మనకి పులుసుకి తగ్గంత ఓకే కొంచెం ఫ్రై కూడా అవుతుంది సో ఉప్పు కారం బాగా కలిసిపోయింది అండ్ మగ్గింది కూడా చక్కగా కూర ఇప్పుడు పసుపు కూడా వేసేస్తా ఓకే మనకు కొంచెం బాగా కలర్ కనిపించాలి అవును తెలియకుండా టేస్ట్ కూడా పసుపు నుంచి బాగానే వస్తుంది అవును సో చింతపండు ఆల్రెడీ నేను నానపెట్టేసి తెచ్చేస్తాను కాబట్టి చింతపండు గుజ్జు కూడా ఇప్పుడు వేసేసుకుని ఒకసారి సాటే చేసుకుంటే అది కూడా పచ్చి వాసన లేకుండా బాగుంటుంది మనం నీళ్లు పోసుకునే ముందు చింతపండు గుజ్జుని వేయించుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ లేకపోతే మొత్తం పచ్చి పులుపు పులుసు టేస్ట్ పైగా ఆకూరలు వేస్తున్నాం ఇంకా టేస్ట్ మారిపోతుంది అందుకని ఫస్ట్ ఆకూరలు ఫ్రై చేయాలి తర్వాత చింతపండు సరిపోతుంది 
కొంచెం ఆకుకూరల్ని టేస్టీగా తినాలంటే ఇది కూడా మంచి మనం మామూలుగా తోటకూర పులుసు ఎక్కువగా చేసుకుంటూ ఉంటాము ఎందుకంటే తోటకూరలో కాస్త వగరు అది కూడా తెలియకుండా బాగా టేస్టీగా తినొచ్చు అని కానీ ఇలా పాలకూర గోంగూర లాంటివి కూడా వేయడం చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది మెంతికూర కూడా కలుపుకుంటారు జనరల్ గా తోటకూర మెంతికూర కాంబినేషన్ కూడా కూడా మనం పులుసు చేసుకో సేమ్ ఇలానే మనం అనుకున్నట్టు సో ఇప్పుడు సోయా కూడా వేసేస్తాను ఒకసారి సాల్ట్ చేసేసుకుని తర్వాత నీళ్ళు వేసుకోవచ్చు నీళ్ళు ఒక్కసారి ఇలా పిండేసేసి వేసేసి సరిపోతుంది ఇంకొంచెం సేపు కూడా నాంచి బాగుంటుంది బట్ ఇక్కడ మనం మరిగించుకుంటాం కాబట్టి ఇంకా బాగుంటుంది ఒక్కసారి బాగా కలిపేసి ఓకే సో ఇప్పుడు నీళ్లు కూడా వేసి సరిపడా నీళ్ళు పోసుకున్నాం మనకి ఆ కొంచెం అంటే గోంగూర నుంచి కొంచెం మెత్తగా అయిపోతుంది కాబట్టి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేస్తుంది గోంగూర నుంచి కొబ్బరి కూడా వేసుకుంటాం కాబట్టి సరిపోతుంది సరిపోతుంది మనం ఎక్కువగా పిండి ఇంకేమీ వేసి మనకి యాక్చువల్ చూస్తున్నాం కదా అంటే సోయా కూడా వచ్చేసుకుంటుంది కదా సో థిక్నెస్ ఈజీగా వస్తుంది ఓకే అండి సో చూసారు కదా ప్రస్తుతానికి అయితే సోయా చంక్స్ తో పాటు ఆ పులుసు టేస్ట్ అంతా కూడా బాగా మొత్తం రెసిపీకి పట్టేస్తే సరిపోతుంది కాసేపు మరిగించుకుందాం సో పులుసులు జనరల్ గా మనం కూరగాయ ముక్కలతో ఎక్కువగా చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా కానీ ఆకూరలతో చాలా తక్కువగానే చెప్పాలి ఒక్క తోటకూర పులుసు తప్పించి బట్ ఇవాళ మనం కొంచెం గోంగూర పాలకూర వీటితో పాటు సోయా చంక్స్ ని పులుసులో వేయడం కూడా మళ్ళీ డిఫరెంట్ గా ఉంది సో అవన్నీ కలిసి చక్కగా మరుగుతున్నాయి బ్రేక్ టైమ్ లో సో ఎస్ వా నైస్ పర్ఫెక్ట్ సోయా చాంక్స్ అంతా కూడా చూసావా కొంచెం మనకి ఉబ్బాయిగా అంటే మనకి మంచి ముక్కలు ఉండాలి అలాగే సోయా కూడా చాలా ఆ రోల్ ప్లే చేస్తాయి అనమాట సో సోయా నచ్చిన వాళ్ళు పెద్ద తీసుకోవచ్చు పులుసు అన్నాక మరి రస రసంలో అవ్వకూడదు కదా అవ్వకలు ఏవో ఒకటి ఉండాలి ఓకే అయితే ఇందులో కొబ్బరి కూడా వేసేస్తాను నేను కొంచెం ఆ పులుపుని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ మంచి కమ్మదనం టేస్ట్ బాగుంటుంది చూడడానికి మనకు కొంచెం లైట్ గానే అనిపిస్తుంది అంటే కొంచెం కారం ఒకవేళ బాగా తినేవాళ్ళు ఉన్నారు అంటే కొంచెం కారం వేసుకోవచ్చు ఇలాంటి వాటిల్లో పచ్చిమిరపకాయ కారమే ఎక్కువ బాగుంటుంది వెల్లుల్లి పచ్చిమిర్చి ఫ్లేవర్స్ రిలీజ్ అయితేనే చాలా బాగుంటుంది ఓకే అయితే సో రెసిపీ రెడీ కాబట్టి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఆ థిక్నెస్ కూడా మనకి బాగా తెలుస్తుంది యాక్చువల్లీ సర్వ్ చేసుకుందాం ఓకే సో కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసేసుకుందాం ఓకే అండి సో చూసారు కదా పుల్స్ రెడీ అయిపోయింది మేము టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంకొకసారి చూసేయండి ఆకుకూర సోయా పుల్స్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు మిక్స్డ్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ ఒక కప్పు ఎండు మిరపకాయలు రెండు మిరియాలు ఒక టీ స్పూన్ సోయా చాంక్స్ ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ఒకటి వెల్లుల్లిపాయలు నాలుగు జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా చింతపండు కొద్దిగా ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు కారం తగినంత కొబ్బరి తురుము పావు కప్పు ఆకుకూర సోయా పులుసు తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పాన్ లో నూనె వేసుకుని జీలకర్ర ఎండు మిరపకాయలు వెల్లుల్లి మిరియాలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కాస్త వేయించుకున్నాక ఆకుకూరలు తగినంత ఉప్పు కారం వేసి కాస్త మగ్గించుకుని పసుపు చింతపండు గుజ్జు వేసి కాస్త వేయించుకున్నాక నానబెట్టుకున్న సోయా చాంక్స్ వేసి సరిపడా నీళ్లు పోసుకుని కాసేపు బాగా ఉడికించుకోవాలి తర్వాత ఇందులో కొబ్బరి తురుము వేసి బాగా కలిపి సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే ఆకుకూర సోయా పులుసు రెడీ తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా సో ఇప్పుడు టేస్ట్ ఇద్దామా పులుసులో గోంగూర మనం జనరల్ గా వేసుకోం కానీ ఇక్కడ ఏమైందంటే గోంగూర కూడా వేయడం వల్ల చింతపండు కంటే కూడా అదేదో పులుపు అంటే గోంగూర నుంచే వచ్చిన ఫీలింగ్ వచ్చింది యాక్చువల్లీ కొన్ని ఏరియాస్ లో ఇలా గోంగూర పులుసు చేసుకుంటారు కాకపోతే ఇలా మనం చాలా రెగ్యులర్ గా చేసుకుంటారు కాదు చాలా కొంతమంది 
బికాస్ ఆ పులుపు దుక్కోసమే అనమాట ఆ ఉల్లిపాయ ముక్కలు అవన్నీ వేసుకుని బట్ ఈ కాంబినేషన్ లో ఆకుకూరలు కూడా చక్కగా చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఆకుకూరలు పప్పులో వేసుకున్నా ప్లేన్ గా తిన్నా కూడా చాలా మంది నచ్చదు అవును కొంచెం ఫ్లేవర్స్ తగలాలి అంటే మసాలాలతో పాటు ఇలాగ ట్రెడిషనల్ గా కూడా మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు చాలా చాలా బాగా పట్టేసింది మొత్తంగా ఇక్కడ సోయా టేస్ట్ తెలియదు అవును నిజమే బికాస్ ఆ సోయా మనం ప్లేన్ గా తింటే ఆ టేస్ట్ వేరు పుల్స్ లో తింటే మాత్రం చాలా డిఫరెంట్ బాగా అబ్జర్వ్ చేసేసుకుంటుంది చాలా అసలు చాలా సాఫ్ట్ గా కూడా సోయా నచ్చని వాళ్ళు కూడా యాక్చువల్లీ ఇలా తినొచ్చు మంచి ప్రోటీన్ కాబట్టి మిస్ చేయకుండా ఇలాంటి టేస్టీ రెసిపీస్ లో మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నాము అంటే హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు సో పుల్సులు చాలా ఫ్రీక్వెంట్ గా ప్రిపేర్ చేసుకునే రెసిపీనే కాబట్టి ఇలా కూడా ట్రై చేయండి చాలా బాగుంది ఓకే అయితే సోయా అండ్ ఆకురాల కాంబినేషన్ లో పుల్స్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ సో నెక్స్ట్ రెసిపీ మామూలుగా ఉప్మా మనం చేసుకుంటూ ఉంటాము మరమరాలతో ఎక్కువ చాట్ లాగా బేల్ మనం చేసుకుంటూ ఉంటాం కానీ కొంచెం ఉప్మా లాగా మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ టైమ్ లో కూడా చాలా మంది నచ్చుతుంది కాకపోతే ఈ కాంబినేషన్ కూడా మనం వాడేది ఎలా ఉంది అంటే ఓకే ఫైన్ సో మొక్కజొన్న అందరికి ఇష్టమే సో ప్లెయిన్ గా కాకుండా ఇలా రెసిపీస్ లో కూడా చాలా మంది వేసుకుంటూ ఉంటారు కదా అండ్ ఈ కాంబినేషన్ బాగుంటుంది చూడ్డానికి కలర్ఫుల్ గా కూడా ఉంటుంది కాబట్టి మొక్కజొన్న మరమరాలు ఉప్మా చేసుకోబోతున్నాము బేసిక్ గా నువ్వు చెప్పిన ఇంగ్రీడియంట్స్ రెండు కూడా ఉప్మాకి దూరమే అవును బట్ అసలు ఎలా ఉంటుందో చూడాలి స్టార్ట్ చేద్దాం తీసుకొస్తాం ఓకే సో ఇవి మన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఓకే పక్కన పెట్టుకుందాం మర్మరాలు చక్కగా ముందే జాగ్రత్త పడ్డావా ముందే జాగ్రత్త పడ్డా అనమాట ఎనివే సో మొక్కజొన్న ఓకే సో జీడిపప్పు లాంటివి కూడా మనం వేసుకుంటున్నాం ఉప్మాకి ఎలా అయితే అల్లం పచ్చిమిర్చి జీడిపప్పు అన్ని టేస్ట్ కోసం అన్ని వేస్తాము అన్ని ఉన్నాయి కానీ కొంచెం డిఫరెంట్ గా చాట్ మసాలా చాట్ మసాలా పెప్పర్ మిరియాల పొడి ఈ రెండు డిఫరెంట్ గా ఉంది అంటే బేల్ పూరి అని ఎప్పుడు అదే మనం అనుకుంటాం ఇవి చూసేటప్పటికి కొంచెం మనం ఉప్మా చేసుకున్నా కూడా అలాంటి ఫ్లేవర్స్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు బికాస్ మనం మొక్కజొన్న వేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఎలాంటి ఫ్లేవర్ సో ఇది మన చాట ఇదంతా డిస్కషన్ పక్కన పెడితే ఒక మంచి టేస్టీ రెసిపీ అయితే మనం ఇప్పుడు చేసుకోబోతున్నాం అనమాట సో అది మీరు ఏ పేరు పెట్టుకున్నా పర్వాలేదు అంటే ఆ రెండు బ్లెండ్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఉప్మా అండ్ బేల్ ఆ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి ఎస్ ఓకే ఆయిల్ వేసుకుందామా నూనె వేసేసుకుందాం ఇంత పెద్ద స్పూన్ వచ్చింది అంటే కొలవడానికి ఈజీగా ఉంటుందని ఓకే సో లేదు ఈ రెసిపీకి ఎక్కువ అవసరం లేదు అవసరం లేదు నేను ఒప్పుకుంటా ఓకే సో జీడిపప్పు స్నాక్ టైమ్ లో తినొచ్చు బ్రేక్ఫాస్ట్ టైమ్ లో తినొచ్చు ఫిల్లింగ్ గాను ఉంటుంది టేస్టీ గాను ఉంటుంది బాగుంటుంది ఐ థింక్ ఇంకా ఎక్కడ మిస్ చేయకుండా వెజిటేబుల్స్ కూడా బాగా వేసేసుకోవచ్చు పాటు పచ్చిగా మనము వేసుకుంటూ ఉంటాం కదా పైన అలా కూడా కలిసి అలాంటి ఫ్లేవర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి జీలకర్ర ఓకే అల్లం ముక్కలు బాగానే వేసుకున్నాను అవును పచ్చిమిరపకాయలు ఇలా సన్నగా కట్ చేసి వేసుకున్నామంటే అసలు ఏది పక్కన పెట్టక్కర్లేదు తినేయచ్చు కరివేపాకు ఎందుకంటే ఇలాంటి రెసిపీస్ లో పచ్చిమిర్చి తింటేనే అంటే కాస్త వేగింది కాబట్టి కారం కూడా తగ్గుతుంది సో అది తింటేనే బాగుంటుంది ఓకే ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసేసుకుందా ఓకే ఉల్లిపాయలు పచ్చిగా ఉంటే బాగుంటుంది కదా పచ్చిగా కూడా పై నుంచి వేసుకుని కావాలి కావాలంటే బికాస్ కార్న్ కొంచెం మనకి మగ్గాలి కాబట్టి ఉల్లిపాయలు కూడా కొంచెం సేపు మనం మగ్గిస్తున్నాం లైట్ గా అంతే ఓకే నెక్స్ట్ కార్న్ వేసేసుకుంటే మొక్కజొన్న కూడా వేసేసుకున్నాం ఇదేంటంటే కార్న్ మనకి ఏది అవైలబుల్ గా ఉంది దాన్ని బట్టి మనం చూసుకోవచ్చు బట్ జనరల్ గా అయితే మొక్కజొన్న తీసుకుంటే ఇంకా మంచిది స్వీట్ కార్న్ కన్నా లైట్ గా బాయిల్ చేసి వేసేసుకుంటే బెటర్ సరిపోతుంది సో ఉప్పు కూడా వేసేస్తారు వేసేస్తారు కూడా ఓకే దీనికి యాక్చువల్లీ ఎక్కువ ఉప్పు పట్టదు పట్టదు వెరీ లైట్ యా ఉప్మా అనుకున్నాం కాబట్టి మరమరాల్లో కొంచెం వాటర్ వేసేసుకుని ఇప్పుడు పెట్టేసుకున్నాము కొంచెం మనకి ఉప్మా కన్సిస్టెన్సీ యా సోక్ అవుతాయి లేదు చాట్ లాగే ఉంచుకోవాలని అనుకున్నా ఒక బేల్ లాగా కావాలనుకుంటే అది కూడా లేకుండా డైరెక్ట్ గా వేసి కలిపేసుకుంటే ఆల్రెడీ మనకి ఉల్లిపాయల్లో కార్న్ నుంచి వచ్చే మాయిశ్చర్ తోటి ఫ్లేవర్స్ ని అబ్జార్బ్ చేసేసుకుంటుంది సరిపోతుంది ఓకే అది నాన్ పెట్టేసావా ఇందులో కాస్త పెప్పర్ అది ఇప్పుడు వేసేస్తే మసాలా వేసేసుకుందాం మనం ఇప్పుడు ఇది మనకి మొక్కజొన్న కూడా చాలా మంచి టేస్ట్ ఇస్తుంది అందుకే మనం యాక్చువల్లీ ఇవి ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటున్నాము మిగతా ఏ వెజిటేబుల్స్ వేసుకున్నా మనకు అంత బాగుంటుంది అవుతుంది అవ్వదు కానీ దీనికి సో అక్కడ పచ్చిమిరపకాయ ఘాటు కూడా ఉంది అండ్ మిరియాల పొడి కూడా మనం వేసుకుంటున్నాం కార్న్ క్యాచ్ ఇలా కూడా తీసేసుకోవచ్చు
అండ్ కొబ్బరి కూడా వేసేసుకోవచ్చు మనం ఇప్పుడు కావాలంటే తర్వాత కూడా కొంచెం పైన కూడా వేసుకోవచ్చు బట్ కొబ్బరి ఇప్పుడు వేసేస్తే మనకి ఇంకా బాగా కలుస్తుంది ఓకే అండి సో చక్కగా మనం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఫ్లేవర్స్ అన్ని వేసుకున్నాం కదా ఇవి కాస్త సాల్ట్ అవుతాయి వాటితో పాటు అట్ ద సేమ్ టైం మనకు అక్కడ మరమరాలు కూడా కాస్త సోక్ అవుతాయి సో ఎస్ చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీ ఉప్మా అనగానే చాలా మంది అమ్మో అనిపిస్తూ ఉంటుంది చాలా మందికి ఎందుకంటే ఆ పేస్ట్ కన్సిస్టెన్సీ చాలా మందికి నచ్చదు కానీ మనం కొన్ని కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ మార్చుకున్నామంటే అటు నచ్చే విధంగానూ చేసుకోవచ్చు న్యూట్రిషన్ పరంగా కూడా రిచ్ గానే ఉంటుంది యాక్చువల్లీ మనము రెగ్యులర్ ఉప్మా చేసుకుంటున్నప్పుడు కూడా ఎప్పుడు ఉల్లిపాయ టొమాటోస్ అని చెప్పేసి మనం ఎన్నో రకాల వెజిటబుల్స్ కూడా కంబైన్ చేసి కానీ ఇలా మరమరాలు మనం చేసుకుంటున్నప్పుడు ఉప్మా అది కూడా సో ఇలా మొక్కజొన్న అనేది చాలా యూనిక్ కాంబినేషన్ అండ్ డెఫినెట్లీ మిగతా వెజిటబుల్స్ ఎన్ని వేసుకున్నా కూడా మనకి జనరల్ వాడము కానీ లేదు కార్న్ నిజంగా చాలా తక్కువ వాడే ఒక మంచి ఇంగ్రీడియంట్ అని చెప్పాలి అదేంటో అందరికి నచ్చిన ఇంగ్రీడియంట్ అయినా కూడా తక్కువ బిర్యానీస్ రెగ్యులర్ వెజిటబుల్ గ్రేవీ కర్రీస్ లలో కూడా చక్కగా కొంచెం వేసేసుకోవచ్చు అంటే కంపల్సరీ వేసుకోవాలా అంత హెల్దీయా అని కూడా అడగచ్చు బట్ ఏంటి అంటే బేసికలీ మొక్కజొన్న దొరికితే మాత్రం అది చాలా హెల్దీ పర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ మంచి ఫైబర్ ఉంటుంది అసలు అంత పీచ్ పదార్థం మనం తినాలి అప్పుడే ఏ డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ రావు ఇలా స్వీట్ కార్న్ దొరికినప్పుడు అప్పుడప్పుడు తీసుకుంటే సర్వర్ ఓకే బేసిక్ గా ఇప్పుడు ఆ ఫ్లేవర్స్ తో పాటు మరి ఓవర్ కుక్ అవ్వకుండా కరెక్ట్ గా ఉంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఇందులో ఆల్రెడీ నానబెట్టి నానబెట్టి మరమరాలు మరమరాలు వేసేసుకుందాం జస్ట్ వాటర్ స్క్వీజ్ చేసి వేసేసుకుందాం ఓకే మరమరాలు ఎలాగూ చాలా మంది ఫేవరెట్ కాబట్టి ఏ టైంలోనైనా తినొచ్చు ఈవెన్ పిల్లలకి బాక్స్ ప్యాక్ చేయడానికి కూడా చాలా బాగా ఇలా చేసుకుంటే మనకి అంత మెత్తబడిపోతాయేమో అన్న భయం కూడా ఉండక్కర్లేదు అండ్ చక్కగా డిన్నర్ టైంలో ఆర్ లంచ్ టైంలో కూడా చక్కగా మనం తీసుకెళ్ళచ్చు బాక్స్ యాక్చువల్లీ బాక్స్ ప్యాక్ చేసేటప్పుడు చేయాలనుకుంటే గనక సోక్ చేయకర్ లేకుండా ఉన్న మాయిశ్చర్ తో కలిపేసి ఆల్రెడీ బాక్స్ లో ఎంతో కొంత వేడిగానే పెడతాం కాబట్టి ఆ స్టీమ్ కి కూడా మెత్తగా అయిపోతాయి సరిపోతుంది కాకపోతే అలా మెత్తగా అయినప్పుడు భయం ఉంటుంది కదా మరమరాలు కొంచెం అలా మెత్తగా అయినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఇంకా గట్టి అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంటాయి మరి ఇలా సాఫ్ట్ ఉండదు అనమాట మరమరాలు అందుకని కొంచెం అందరూ ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే ఓ మెత్తబడిపోతే అసలు బాగుండదు అనుకుని వదిలేస్తూ ఉంటారు బట్ ఈ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే మనకి అలానే మెత్తగా అయిపోతాయి కాబట్టి ఇంకా టేస్ట్ వైస్ బాగుంటుంది చూడ్డానికి రైస్ లా అనిపిస్తుంది కదా ఓకే డన్ ఓకే అండి సార్ చూసారు కదా కార్న్ మరమరాల కాంబినేషన్ లో ఉప్మా అయితే రెడీ అయిపోయింది మరి మేము టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంకొకసారి చూసేయండి మొక్కజొన్న మరమరాల ఉప్మాకి కావాల్సిన పదార్థాలు మరమరాలు ఒక కప్పు స్వీట్ కార్న్ ఒక కప్పు కొబ్బరి తురుము పావు కప్పు జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ పచ్చిమిరపకాయలు మూడు ఉల్లిపాయ ఒకటి పళ్ళ ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా ఒక టీ స్పూన్ జీడిపప్పు ఒక టేబుల్ స్పూన్ మిరియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ మొక్కజొన్న మరమరాల ఉప్మా తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నూనె వేసుకుని జీడిపప్పు వేసి వేయించుకున్నాక జీలకర్ర అల్లం ముక్కలు పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు కరివేపాకు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించుకున్నాక కార్న్ తగినంత ఉప్పు చాట్ మసాలా మిరియాల పొడి కొబ్బరి తురుము వేసి మరి వేయించుకుని ముందుగా నానబెట్టుకున్న మరమరాలు ఇందులో వేసి బాగా కలిపి సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే మొక్కజొన్న మరమరాల ఉప్మా రెడీ తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా ఇప్పుడు టేస్ట్ చూసేస్తాం మరి వెరీ టేస్టీ నేను యాక్చువల్లీ అంత కమ్మకమ్మగా ఉంటుందేమో అనుకున్నా కానీ ఆ చాట్ మసాలా ఈ ఫ్లేవర్స్ అన్నిటి వల్ల మిరియాల పొడి చాలా మంచి టేస్ట్ వచ్చింది వెరీ నైస్ అంటే మరమరాలకి ఈ మొక్కజొన్న అయితే మనం వేసుకున్నాము అదే ఒక టేస్ట్ ఇచ్చింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎందుకంటే మనం తింటూ ఉండేటప్పటికీ చాలా కార్న్ కూడా మనం డెఫినెట్లీ ఎక్కువ వేయాల్సి ఉంటుంది అది ఒక్కటే వెజిటబుల్ మనం ప్లాన్ చేసుకుంది అందుకని కొంచెం మరమరాలు అన్ని కొంచెం కమ్మగా తీతీగా ఉంటాయి కదా అని అనిపించింది యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే 
బట్ లేదు కావాల్సిన స్పైసెస్ అన్ని ఉన్నాయి అల్లం నుంచి పచ్చిమిర్చి నుంచి వచ్చే ఘాటు అంతా చాలా బాగుంది రెగ్యులర్ ఉప్మా లాగా లేదు ఎందుకంటే రెగ్యులర్ ఉప్మాలో అల్లం పచ్చిమిరపకాయలు వేసినప్పుడు అదొక కైండ్ ఆఫ్ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది అవును దీంట్లో అంతా కూడా పొడి ఫ్లేవర్స్ ఏవైతే మనం వేసుకున్నామో అదే అదే అవును వెరీ టేస్టీ అండి సో ఉప్మా అనగానే చాలా మందికి ఆ కన్సిస్టెన్సీ ఎక్కువ గుర్తొస్తూ ఉంటుంది కానీ ఇలా పొడి పొడిగా ఇంట్రెస్టింగ్ గా కార్న్ మొక్కజొన్న కాంబినేషన్ లో కూడా ట్రై చేయొచ్చు అనమాట సో డెఫినెట్ గా ట్రై చేసేయండి మరి ఓకే సో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ కాంబినేషన్స్ చూసేసాము ఇవాళ రెండు రెసిపీస్ లో కూడా మరి ఒక్కసారి న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ బ్రీఫ్ చేస్తావా షూర్ సో ఫస్ట్ రెసిపీ చక్కటి పుల్స్ చేసుకున్నాం మనం పుల్స్ లో మామూలుగా జస్ట్ రెగ్యులర్ వెజిటేబుల్స్ అయితే మనం ప్లాన్ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఆ ఒక్కొక్క వెజిటేబుల్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ లో ఉంటాయి మనకి వైటమిన్ ఏ వైటమిన్ సి ఇస్తాయి కానీ దీంట్లో ఏంటంటే ఫైబర్ రిచ్ ఎందుకంటే ఆకుకూరలు వేసుకున్నాం కాబట్టి మనకి చాలా ఎక్కువ ఫైబర్ మనకి అవైలబుల్ గా ఉంటుంది గోంగూర పాలకూర ఇవి రెండు కూడా ఒకటి పులుపు ఇస్తుంది అండ్ ఇంకొకటి ప్రోటీన్స్ కూడా ఉంటుంది స్పినచ్ చాలా మంచిది పాలకూర సో దీంతో పాటు మనకి ఫోలిక్ యాసిడ్ ఐరన్ కంటెంట్ బాగుంటుంది అండ్ ఆకుకూరలతో తీసుకునే యునో ప్లెయిన్ గా తీసుకోవడం కన్నా ఇలా మనం తీసుకోవడం వల్ల క్వాంటిటీ కూడా మనం పెంచవచ్చు ఓకే దీంతో పాటు సోయా కూడా వేసుకున్నాం అంటే మనకి పప్పులో ఏదైతే మనకి ఆ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయో అలా మనం ఈ పుల్స్ నుంచి మనం తీసుకొస్తున్నట్టు అనమాట సో ఇట్ ఈస్ వెరీ యునిక్ కాంబినేషన్ అండ్ న్యూట్రియంట్ వైజ్ కూడా మనకి చాలా హెల్దీ హై ప్రోటీన్ కాబట్టి చక్కగా ఆ ప్రోటీన్స్ కూడా మనకి అబ్జార్బ్ అవుతాయి ఇలా చంక్స్ ద్వారా వేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆ ఫ్యాట్స్ కూడా మనకి తగ్గి ఉంటాయి సో ఈ కాంబినేషన్ అనేది చాలా హెల్దీ అనీమియా ఉన్న వాళ్ళు టేస్టీగా తినాలి అనుకున్నప్పుడు ఇలాంటి కాంబినేషన్ చక్కగా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అండ్ ఈవెన్ వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు కూడా ఇంత ప్రోటీన్ ఇలా మనం చక్కగా ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నా కూడా చాలా మంచి సోయా అండ్ ఆకుకూరల కాంబినేషన్ చాలా మంచి కాంబినేషన్ అవును అండ్ ఇవన్ టేస్ట్ వైజ్ కూడా మనం చూసాము ఎంత బాగుంది సో పులుసు ఏదో డిఫరెంట్ గా ఉంటుందని ఏం లేదు ఆ సోయా ఫ్లేవర్ అంతా వచ్చేస్తుందేమో అన్న భయం ఉంటుంది అందరికి అలా కూడా ఏం లేకుండా నీట్ గా ఉంది ఎస్ సో సెకండ్ రెసిపీ మనకి ఉప్మా అనేటప్పటికి ఒకటే ఫ్లేవర్ మనకి బాగా అలవాటు అయిపోయి ఉంటుంది సో వెజిటేబుల్ అంటే మనం మహా అయితే రవ్వలు ఇవి మారుస్తాం తప్ప మారుస్తాం అంతే మిగతా పోపు అల్లము ఇవన్నీ కామన్ గా వేసుకునే బేసిక్స్ దీంట్లో కూడా అలా వేసుకున్నాం కానీ వెజిటేబుల్స్ మనం మార్చాము సో అక్కడ కొంచెం ఇలా మొక్కజున్న లాంటివి డిఫరెంట్ గా ఉన్నవి ఈవెన్ చూడ్డానికి కూడా మనకు కొంచెం అంటే చాలా వెరైటీగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది యూనిక్ గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది కలర్ వైజ్ అవును సో అలా మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఈవెన్ క్యాప్సికమ్ లాంటివి వేసుకుంటున్నప్పుడు డిఫరెంట్ కలర్ క్యాప్సికమ్ అవైలబుల్ గా ఉంటాయి అవును అవి తీసుకున్నాక న్యూట్రిషన్ వైజ్ కూడా మనకి చాలా డిఫరెంట్ న్యూట్రియన్స్ వస్తాయి అలా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు సో మొక్కజొన్న వల్ల మనకి ఫైబర్ కంటెంట్ చాలా బాగా అవైలబుల్ గా ఉంటుంది అండ్ దీంట్లో మనకి క్యాలరీస్ కూడా చాలా రిచ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ టైమ్ లో చక్కగా తీసుకున్నామంటే ఆ యూనో మంచి ఎనర్జీ రిచ్ గా ఉండ అనమాట మనం కూడా సో ఆ నీర్సం అలాంటివి కూడా ఏమీ ఉండదు అండ్ మరమరాలు కూడా చక్కగా బీ కాంప్లెక్స్ రిచ్ ఫైబర్ బాగుంటుంది బీ కాంప్లెక్స్ వైటమిన్స్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ కూడా కాబట్టి ఇలాంటి యొక్క కాంబినేషన్ తీసుకున్నామంటే ఇంకా మంచిది వెరీ నైస్ ఓకే అండి సో చూసారు కదా రెసిపీస్ ఎంత సింపుల్ గా ప్రిపేర్ చేసుకోగలిగామో న్యూట్రిషన్ చాలా రిచ్ గా ఉంది దానికి ఆపోజిట్ గా సో డెఫినెట్ గా మీరు కూడా ట్రై చేసేయండి రెసిపీస్ ని ఓకే వ్యూర్స్ ఇది వాళ్ళ మన హెల్దీ అండ్ టేస్టీ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ మీట్ అవుదాం అంటల్ దెన్